皇叔》是迪丽热巴和龚俊主演电视剧《安乐传》的原著小说，作者：星灵。第一百零一章，嘉宁低抬头，沉默良久，缓缓道：“从十九年前知道帝圣天耗损真气为先帝续命的那一刻起，朕便知道这是老天给朕的机会。帝圣天不亡，帝家就不可能被摧毁。他为先帝续了三年命。”一身真气耗损干净，非十来年之功不得恢复。但那时大境不稳，诸王权大，朕还不能动他，也不能动帝家。三年之后，帝圣天独自一人入南海寻宝，这是唯一的一次机会。朕亲自选了十名即将跨进宗师门槛的杀手，远赴南海，与诛杀台于南海荒岛之上。只是朕没想到，嘉宁帝话语中已有冷寒。那十名武力超绝的杀手，竟只有一个剩了半条命活着回京师，而且他炎帝圣天拼着自散功力的下场，杀出一条血路后，从万丈悬崖上跳进了南海之中，生不见人，死不见尸。朕不能断定帝圣天的生死，所以又等了三年，在仍然没有帝圣天的消息后，才将他早已亡故的消息让人秘密送进了慈安殿。是啊，所有的都谋划好了，只等哀家知道帝圣天已死。铲除帝家的时机已到就行了。太后接口道：“之后所有的一切就如母后所猜，一步一步走了下去。但是你还是对帝圣天的生死心存疑虑，怕他有一日会回来，所以你安排安宁成了你最后的棋子，也让哀家成为你最后的保命符。”嘉宁帝垂首，面容颓然。朕没想到帝圣天散尽一身功力，落入万丈悬崖后还能活着回来。不仅如此。他还成了大宗师，母后，朕所有算计在他面前都成了一场笑话。精心计划十九年，到最后还是让帝家之事真相大白，赔上了皇室声誉，赔上了长女十年愁苦，赔上了太后的性命。到如今，帝圣天仍然还活着，静安侯府重新崛起，济南更是不知深浅，这和当年又有什么区别？皇儿，你已经赢了。太后起身，走下台阶，一步一步行到嘉宁帝面前，缓缓蹲下。素白的衣衫染了一地灰尘，帝圣天回来了，帝家的冤案昭雪了。可是你仍然是大晋的皇帝，仲远输的是帝家，是帝圣天，是帝子元，你赢了，哀家也赢了。嘉宁帝抬手望着近在咫尺的太后，怔住。帝圣天以为哀家这辈子最记挂、最上心的是先帝，以为哀家灭了帝家也是为了先帝，都不是，哀家是为了你，为了你能君临天下，做个人人敬仰的好皇帝。太后拾起地上的密信，一点一点亲手撕成碎片，扔进一旁的火炉里，瞬间变成了灰烬。放心吧，从此以后，这世上再也没人会知道真相。哀家没有怪你，你父皇这一辈子都没有把哀家放进心里去。哀家从进这座皇宫的第一天起，就是为了你能坐上皇位，好好的做天下霸主而活。哀家悲愤、怨苦，你算计了哀家，可你是哀家的儿子，哀家的骨血，用哀家的命去换帝家一百多条命，八万帝家军。值了，去换我儿子安坐皇位也值了。仲远，好好保住韩家的天下，不要毁了你父皇留给你的江山。哀家去了底下也能瞑目了。好了，该说的哀家都说完了，你走吧。太后站起身，朝凤座上走去。嘉宁帝跪在地上，不肯起来。母后，走吧，天就要亮了，哀家没有时间了。太后不再看他，偏过了头。嘉宁帝起身，一直望着凤座上端坐的太后。一步步倒退着出了慈安殿，慈安殿的大门被重新关上，他猛地跪在地上，儿子叩谢母后生养之恩，儿子叩谢母后成全之恩，儿子拜别母后，儿子拜别母后。青石板上显出了血迹，但嘉宁帝一直未停，声声沉重如泣血。他不想的，虽然一开始因为帝圣天，他为自己谋划好了退路，可是他一直以为帝家之事必定沉入地底，永世不会被人提起。他没想到，十九年后。太后竟真的会被逼得担起所有。慈安殿内，太后恍若未闻，风吹来，窗户被吹开。太后抬眼朝外看去，望见一院枯败，神情恍惚。一晃几十年，终于到头。先帝，你走得太久了，我怕是已经见不到你了。其实我知道，就算你在那奈何桥上等的，怕也不是我。我骗了自己四十年，该醒了。苏嬷嬷端着两条白绫走进来，一身缟素，跪在太后面前，片息后。慈安殿内再也没了声息，殿外的嘉宁帝陡然停住，咬着牙，额上的污血入了眼中，面容可怖。直到晨曦微露，赵福才敢进到他身前。陛下，太后娘娘已经去了。嘉宁帝正正抬手，猛地站起，死死望向福陵山的方向，浑身颤抖，突然朝地上倒去。陛下，赵福的惊呼拉开的这一日的序幕，也开启了一个全新的时代。嘉宁十七年冬。
惠德太后自缢于慈安殿。自此之后，纷纷扰扰十来年的帝家案终于尘埃落定。这世上有绝对的真相吗？怎么可能？那不过是用来欺骗世人的罢了。惠德太后的后事办得极为简单，在永寿宫里停棺三日，锦皇帝率皇室血亲祭拜，无谥号，无追封。亦没有将其运往苍山与太祖合葬，但最后还是由冥王帝折子建言埋在了皇室祖陵中。毕竟是天子生母，且以往生，一切尘归尘，土归土，朝臣百姓也不再计较，便碎了此事。嘉宁帝在太后薨后，大病了一场，休养于皇家别院，将朝政交由太子执掌。太子素有贤名，且有右相鼎力相助，朝政倒是安稳。只是众臣原本以为太子一派会借此机会铲除异己，弄权专政，哪知掌权后的太子更善纳谏言，公正严明。本已动荡不安的韩氏皇族也因为太子的言行得到了喘息的机会，皇威渐有恢复。嘉宁帝虽于别院休养，但当初在仁德殿前允下的承诺却也没忘。免济南十年赋税和抚恤阵亡将士的圣旨，已早便责令礼部颁下，并将中海升为清南城守将，欲令其协张坚重返西北。守护清南城，但这其中最令人瞩目的还是嘉宁帝下旨重修静安侯府，迎静安侯弟子元归府回朝。静安侯府占了皇城东边的一整条街道，远超任何一间公侯府地，翻修起来是件浩大的工程。这算得上是阴云弥漫的皇城里唯一的一件喜事，是以如今皇城的百姓每日便多了一件爱好，闲来无事时都喜欢在这条街道上溜达溜达。琢磨着静安侯府何时竣工，等着静安侯重回老宅。如此一晃，又过一月，再过几日便是年节。宫里传来消息，天子身体休养得当，终于摆驾回了皇宫，也算是多添了一份喜意。宗仁府的进士里，安宁坐得四平八稳，瞅着如今长了一月朝政愈加威严的太子兄长，撇了撇嘴，今儿个又拿什么来了？太子桌寝皇朝服，显示刚下朝。他打开尚待热气的蒸盒，端出一叠紫折云糕，放在安宁面前。聚贤楼的师傅刚做出来的，我让温硕守在殿子里，一出炉就送来了。安宁眨了眨眼，有些不自在，咳嗽一声：“皇兄，我又不是几岁的小姑娘了，你这样我瘆得慌。”寒夜顿住手，朝安宁望去，我知道你性子好强，什么事都喜欢自己担着。但是安宁，我是你兄长，是你任何时候都可以依靠的人，你不愿做的。不想做的、承受不了的，我都可以替你承担。从今以后，无论有什么事，你都不准再瞒我。帝家之事后，皇兄无论多忙，每日都会来宗仁府看他，但从来没有提起过那件事，也从来没有责怪过他在仁德殿前指证自己的亲祖母。安宁微微偏头，皇兄，是我害死了皇祖母。安宁，寒夜沉下眼，正色道：“这件事原就是祖母的过错，和你无关。”帝家，他顿了顿，眼底微有沉痛。冤屈太重，那些将士太无辜了。安宁沉默下来，见气氛有些冷沉，一把抓过寒夜手上的折云糕，囫囵送进嘴里，一口吞下。皇兄，这个真好吃，明日也给我带这个吧。他连啄吃了几个，开始起身赶他。回去吧，回去吧，我一个人在这里清静舒服得很，快回你的东宫去。寒夜游的他站起身，朝进室外走去。临近门口，传来安宁有些凄凄哀哀的声音。他顿住脚步，皇兄，你别怪子元，是我隐瞒了真相，不是他的错。安宁垂下头，眼底不是没有难过，但终究选择了释然。仁德殿上，他便知道子元是在逼他做选择，虽然残酷，可他没有怨别人的资格。龙纹黑靴出现在眼底，安宁抬手，见寒夜折返回来，立在他面前。寒夜替他抚顺肩上的褶皱，瞳孔深邃安定。安宁，我知道这是我们皇家的错，我从来没有怪他。他抱了抱安宁。拍了拍他的头，温和的笑笑，转身出了进室。刘姨是寂寥，安宁正正看着寒夜远去的背影，眼眶突然一红。或许连皇兄自己都没察觉，提起紫元时，他眼底的沉痛哀伤，竟已似沁入骨髓一般。他终于明白，那时在化缘山谷底背着紫元的皇兄，看见他们出现时，那一瞬的死寂沉默，究竟是何原因？他早就猜到了今日的结局，因为无比清醒，不能阻止，所以才整整一夜不愿停下。也不愿离开。紫元，你如此聪明，皇兄猜到了这一日，那你呢？当初在化元山底不愿离开的，真的只有皇兄一人吗？宗仁府外飞雪未停，地上积了厚厚的白雪。寒夜的贴身小太监吉利望见他出来，急忙撑着伞迎上前，弓下身欲引着他入马车。不用了，让行辕和侍卫回东宫，把伞给姑。清冷的声音传来，吉利一怔，朝太子望去。殿下，再过几条街就是闹市，你身着朝服。
怕事。太子如今的身份更是贵重，若是出了一点纰漏，他九族上下都担不起。剔骨把大球拿来，太子眼神愈加威严，极力心抖了抖，急忙取来大球为太子系上。宽厚的大球将里面的浅黄潮服遮得严严实实。太子拿过伞，在雪地里径直朝空荡的街道另一头走去。太子这个时候微服出行，实在太意外，慌乱之下。吉利飞快换了一身布衣，让行员先回宫，挑了几个侍卫远远跟在后头保护，自己深一脚浅一脚的去追太子。